ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்ததாக வந்து நியூமரிக்கல் அபிலிட்டி சம்ஸ் எல்லாம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் வைஸாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ கொஷின் பேப்பர் டூலேருந்து ஃபார்ட்டி டூலேருந்து பார்க்க போகிறோம் சரி போட்டிங்களா அது அதாவது சம்ம போட்டிருப்பீங்க பட் ஆனால் டைம் எடுக்குது அப்படின்ற அந்த இடத்த வந்து நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணி தான் இருக்கணும் டைம் எடுக்கக்கூடாது சரி ஃபஸ்ட்டு டூ சம்ஸ் வந்து இதில் அப்ராக்சிமேட்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா பேப்பர் பென் இல்லாமல் போடுறதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டை வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பேப்பர் பென் இல்லாமல் போட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா பார்க்கும்போதே ட கடகடன்னு நீங்கள் மைண்டுக்குள்ளே போட்டு ஆன்சர் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதே மாதிரி எப்போவுமே எல்லாரும் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா இப்போ இந்த நம்ம நம்ம இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஷின் இருக்குன்னா இதை எழுதுவோம் இதை எழுதுறதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துப்போம் அதை தயவு செய்து செய்யாதீங்க அப்படியே ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறத அப்படியே வச்சுக்கோங்க அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பை எடுத்துக்கோங்க அதான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் அதாவது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ்னா ஃபைவ் அர்த்தம் டூ கிட்டத்தட்ட த்ரீன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இது அப்ராக்சிமேட் கேல்குலேஷன் அப்போனா என்ன அர்த்தம் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீன்னு அர்த்தம் கரெக்டா அப்போ ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை த்ரீனா என்ன வரும் சாரி ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை ஃபைவ்னா என்ன வரும் த்ரீ அப்புறம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீனா என்ன வந்துட போகுது அப்போ இந்த இடம் இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக போட தெரியணும் இங்கே பாருங்க இது வந்து ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை ஃபைவ் இந்த ஆஃப்னு வரதுனால அதை அப்படியே இன்ட்டு இதை த்ரீ இப்படி தான் எடுத்துப்போம் அப்போ இதை அடித்தோன்னா நமக்கு நைன் வந்துட போகுது அவ்வளோதான் ப்ளஸ் இது வந்து என்னது த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீனா என்ன கியூப் அது அவ்வளோதான் சரி அப்போனா ஆன்சர் என்ன வருது கொஞ்சம் <laughs> Three group of numbers. Three group of numbers. First, what do you calculate? Four into nine. This is the first calculate. So, the answer is? Thirty-six. 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 Four into nine. How many? Thirty-six. Oh, the answer is the answer. Okay. So, this is thirty-six. This is two. Now, thirty-eight. Then, minus one. Four. So, what do you want to do? 34, கரெக்ட் ஸோ இங்கே வந்து எழுதாதீங்க பேப் அதாவது டைரக்டாகவே இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் போட்டுடலாம் அவ்வளோ ஈஸியான நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ அடுத்ததாக பாருங்கள் இங்கேருந்து எடுத்துப்போம் ஸோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு கியூப் மைனஸ் டென் இப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஸோ அகெயின் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன்ன்றது எதோட ஸ்கொயர் 23. 23. அப்புறம் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே எதை எடுத்துக்கணும் கேல்குலேட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டு தான் அப்படின்னா இந்த இடம் ட்வெண்ட்டி த்ரீனு வந்துடுது அப்புறம் இந்த இடம் என்ன வந்துடுது ஃபைவ் அவ்வளோ ம் ஃபைவ் வந்துடுது அப்போ இதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணாலுமே இது என்ன வந்துடுது ஒன் ஒன் ஃபைவ் இந்த மைனஸ் டென் இந்த சைடு வந்ததுன்னா என்ன ஆகிடும் பிளஸ் டென் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக மாறிடும் கரெக்டா அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கியூபு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூபுன்னு வருது கண்டிப்பாக எக்ஸ் என்னவாக தான் இருந்தாகணும் ஃபைவாக தான் இருந்தாகணும் ஏன்னா இந்த ஃபைவ்ல முடிகிறதுனால ஃபைவ் கண்டிப்பாக கியூபுன்றது ஃபைவ்க்கு தான் இந்த இடத்துல வந்தாகணும் வேற வழியே கிடையாது அப்போ நீங்கள் ஃபைவ் கியூபுன்றது சின்ன நம்பர் தான் அது ரொம்ப ஈஸியான நம்பர் தான் கூட அதனால் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை நீங்கள் அந்த இடத்துல டைம் எடுக்கக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் முடிஞ்ச வரைக்கும் டைரெக்டாக போட பாருங்கள் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகே நான் இதெல்லாம் எழுத வேண்டிய அவசியமே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல 
இதுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ வருது இதுக்கு ஃபைவ் வருது அப்போ டேரெக்டாக ஒன் ஒன் ஃபைவ் வருதுன்றதை எழுதுங்க அவ்வளோதான் அதிகபட்சமாக ஒன் ஒன் ஃபைவ் எழுதியிருக்கணும் உங்கள் நோட்புக்கில் அப்புறம் இதை எடுத்துகிட்டு வந்த பிறகு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வாக மாறும் அந்த எழுதியிருக்கணும் அப்போ மொத்தமாக உங்கள் நோட்புக்கில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் எழுதியிருக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதியிருக்கணும் வேறு எதுவும் எழுதியிருக்கூடாது அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் இப்படி தான் போடணும் சரியா இப்படி தான் போடணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஸ்பீடு நல்லாவே உங்களுக்கு இருக்கும் டைம் நிறைய சேவ் ஆகும் அடுத்த கொஸ்டனை ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் சரி இப்போ அடுத்து பாருங்க ஸோ இந்த த்ரீ ஒன் பை சிக்ஸ் இது அகைன் திருப்பி எழுதவே எழுதாதீங்க டேரெக்டாகவே த்ரீ ஒன் பை சிக்ஸை என்னென்னு எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் ஸோ ப்ராக்கெட் கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டுங்க இன்ட்டு என்ன வருது சிக்ஸு சிக்ஸு ஜீரோ பை கொஷின் மார்க் கொஷின் மார்க்கை எக்ஸன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அகெயின் இது ரெண்டும் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாமா எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வந்துடும் தேர்ட்டி வந்துடும் அப்போனா தேர்ட்டி அப்போ வெளியில் இருக்கிறத விட இது கேன்சல் ஆகுது பாருங்கள் சரி ஓகே அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நான் தேர்ட்டி எழுதுகிறேன் மேலே வந்து அப்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்பர் மாறப்போகுது அப்போ இந்த நம்பர் என்னவா மாறிடும் ஆ நைன்டி ஃபைவாக மாறிடும் இந்த நம்பர் என்னவா மாறிடும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் ஈக்குவல் டு இது சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் என்ன இருக்கு எனக்கு டுவெண்ட்டி டூ இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த தேர்ட்டி இந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியை அடித்தா எத்தனை வாட்டி போகும் என்ன வருது சி வந்துருது கரெக்டா ஆப்ஷன் சி வந்துருது அவ்வளோதான் இதை ஆட் பண்ணும்போது சில பேர் டைமை வேஸ்ட் பண்ணுவோம் கவனிங்க இந்த நைன்டி ஃபைவு டூ சிக்ஸ்டீனு என்னென்னா இந்த நைன்டி ஃபைவ் கூட ஒரு ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஹண்ட்ரடாக மாறிடும் அப்போனா டூ சிக்ஸ்டீனில் ஒரு ஃபைவை தூக்கிடுங்க அப்போ என்ன ஆகிடுனா டூ லெவனாக மாறிடும் ஆனால் இங்கே வந்து ஃபைவ் ஆட் ஆகிடுது அப்போ இது ஹண்ட்ரடாக மாறிடும் அப்போ ஹண்ட்ரடோட டூ லெவன் அப்படின்றது த்ரீ லெவன் உடனே நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சொல்ல முடியும் நம்பரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் சின்ன சின்னதாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்போது ஆட் பண்ணுறது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா என்ன ஆகும் அதுக்கு ஒரு டைமை நீங்கள் தேவையில்லாமல் வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க அது வந்து கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது புரியுதுங்களா சரி ஓகே இப்போ அடுத்தது ஒரே நிமிஷம் இதை எரேஸ் பண்ணிக்கிறான் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு ஒரு செகண்ட் நம்ம டைம் சேவ் பண்ணால் கூட அதுவே நமக்கு எக்ஸாமுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அதில் டவுட்டே கிடையாது இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த செம்ம இதில் எத்தனை குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லை ரைட் சைடில் நாலு நம்பர்ஸ் இருக்கு இதில் ஒரு நம்பர் மட்டும் ஃபோர் டிஜிட்டில் இருக்குது மற்றதெல்லாம் த்ரீ டிஜிட்டில் இருக்குது சரியா அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஒரு நம்பர் மட்டும் ஃபோர் டிஜிட்டில் இருக்குது தௌசண்டில் இருக்குது தௌசண்ட் அப்படியே வச்சுங்க இதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பிளேஸை ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ டேரெக்டாக தான் இதை செய்யணும் இது ஹண்ட்ரட்னா இது நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் இங்கே எதுவும் கிடையாது அப்போ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்துடுது வெளியில் ஒரு இந்த தௌசண்ட் இருக்குது அப்போனா எவ்வளோ வந்துடும் டூ தௌசண்ட் ஸோ நீங்கள் இதை கொஞ்சம் இப்படி தான் போடணும் சரியா அப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மறக்கக்கூடாது அப்புறம் இது ஒரு ஃபிஃப்டி இது ஒரு நைன்டி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இது ஒன் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் இது ஒரு டூ தேர்ட்டி அப்போ வெளியில் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடோ டு டூ தேர்ட்டியை சேர்த்தா எவ்வளோ வந்துடும் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆ டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடா 
அதேமாதிரி <laughs> ஆன்சரை அடுத்து அடுத்து ஃபாஸ்டா கொண்டு வந்துருங்க ஓகே இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் தேர்ட்டி இருக்கு அடுத்து தான் இது ஒரு சிக்ஸ் இது ஒரு செவன் இது ஒரு எயிட் இது ஒரு செவன்டீன் அவ்வளோதான் அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ வருது த்ரீ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் இவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் இருக்கு இது ரைட் சைடில் இருக்கு எனக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டியை வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வர போகிறோம் அப்போ மைனஸ் ஆக போகுது ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ நான் டோட்டலாகவே த்ரீ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் தான் எக்ஸாம் எழுதும்போது எழுதியிருப்பேன் வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்பர் எழுதியிருக்க மாட்டேன் நோட் புக்கில் அப்போது டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டியை நான் ரைட்டில் கொண்டு வரும்போது இட் வில் பி இட் வில் பிகம் மைனஸ் அப்போது மைனஸ் ஆக போகுது இப்போ என்னென்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சராக சொல்லணும் ஸோ என்ன வரும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் 2850 கூட என்ன ஆட் பண்ணா எனக்கு 3000 கிடைக்கும் 150 150 3000 க்கு மேல இன்னும் என்ன நம்பர் இருக்கு இந்த இடத்துல 3047 ல 47 47 அப்பனா 150 கூட 47 டைரக்டா கூட்டினா எவ்வளவு வந்துரும் 197 அப்போ டைரக்டா இது நம்ம ஆன்சர் ஃபாஸ்டா சப்ட்ராக்ட் பண்ணி சொல்லிரலாமா அப்ப டோட்டலாவே நம்ம எழுத போறது வெறும் நம்ம நோட் புக்ல த்ரீ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் நம்பர் மட்டும் தான் எழுத போறோம் மற்றதெல்லாம் கடகடன் மைண்ட்லயே போட்டு ஆன்சர் பட்டு போயிட்டே இருக்க போறோம் ஸோ இதுதான் முக்கியம் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி இருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் இருக்கு இந்த இடத்துல இந்த கேப் இந்த கேப்ல த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்றத எடுத்துக்கிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் இப்ப இதையும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் கூட்டினாலுமே நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அதாவது நம்பர் லைன் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் நம்பர் லைன் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நம்பரை காமன் நம்பராக வச்சுப்போம் அது ஈஸி நம்பராக இருக்கும் அந்த த்ரீ தௌசண்ட்ன்றது ஒரு ஈஸி நம்பர் ஸோ தட் இங்கே இருக்க த்ரீ த இந்த நம்பருக்கும் த்ரீ தௌசண்ட்க்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி வருது இந்த நம்பருக்கும் த்ரீ தௌசண்ட்க்கும் ஃபார்ட்டி செவன் வருது அப்போது நமக்கு அந்த சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஃபாஸ்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோதான் இது புரியுதா அந்த மெத்தட் புரியுதா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போதும் சரி அதுக்கப்புறம் அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போதும் சரி இப்போ சொல்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் போடணும் அப்போ தான் வந்து இப்போ நான் வந்து கடைசியாக எழுதி காட்டினேன் நிறையா பட் அதெல்லாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ அடுத்து இந்த சம்பவம் பாருங்கள் இங்கே டினாமினேட்டர்ஸ் இங்கே த்ரீ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது டுவெல் இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த த்ரீன்றது டுவெல்லில் டுவெல்லில் டிவைட் பண்ணோம் ஃபோர் டுவெல்லில் டிவைட் பண்ணோம் சிக்ஸ் டுவெல்லில் டிவைட் பண்ணோம் அப்போது டினாமினேட்டர் எதை எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ என்னென்னா டினாமினேட்டர் என்னவா மாறிச்சோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி மற்ற நம்பர்ஸை நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இங்கே த்ரீன்றது டுவெல்லாக மாறிச்சுன்னா நாலு மடங்கு அப்போ மேலே இருக்க லெவன்றது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இந்த ஃபோருன்றது டுவெல்லாக மாறுனா மூணு மடங்கு அப்போ என்ன வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி இந்த சிக்ஸ்ன்றது ரெண்டு மடங்கு அப்போ என்ன வந்துடும் எனக்கு என்ன <laughs> வருது <laughs> 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 இந்த வருதா சரியா பாருங்க என்ன வருது இது மொத்தமா இது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ண போது எவ்வளவு வருது எயிட்டி போர் எயிட்டி போர் பை டுவெல் எவ்வளோ எயிட்டி போர் பை டுவெல்னா எவ்வளவு வரும் செவன் இப்போ செவன் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்போ ஆன்சர் என்ன வரணும் இன்னொரு விஷயம் சப்போஸ் இங்கே செவன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க 
அப்பவும் ஃபார்ட்டி நைன் தான் ஏன்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்த பிறகு தான் செவனு அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது உள்ளே என்னவாக இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி நைனாக தான் இருக்கும் அதனால் ஆன்சர் உள்ளே என்ன இருக்குது அது தான் கேட்குறாங்க அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் தான் ஆன்சர் ஸோ திணறாதீங்க பட் இங்கே ஆப்ஷன் அது கொடுக்கல பட் ஆனால் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் அது வரும் வரும்போது நீங்கள் செவனாக ஃபார்ட்டி நைனாக திணறக்கூடாது ஃபார்ட்டி நைனுன்றது தெளிவாக தெரியணும் புரியுதுங்களா சரி ஓகே இப்போ அடுத்தது முடிஞ்ச வரைக்கும் எழுதுறத டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு எழுதுறத அவாய்ட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கும் சரி இப்போ அடுத்த சம் பாருங்க என்ன சொல்றாங்க செவன்டி ஃபைவ் இப்போ இதுல லெஃப்ட் சைட்ல எத்தனை குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை எடுக்கணும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டா ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் இருக்கா அடிக்கிறீங்க <laughs> 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 ஏழு வாட்டி திருப்பி டூ மிச்சம் டூ இந்த டூ வரும் திருப்பி இந்த டூவில் இதை அடிக்கும்போது ஏழு வாட்டி அப்போனா ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு த்ரீன்னு சொல்லலாமா ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு த்ரீ அதான் செவன் இன்ட்டு செவன்னா ஃபார்ட்டி நைன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு த்ரீனா என்ன வரும் எனக்கு என்ன 220 ஓட என்ன परसेंटेज இந்த 110 ஆ இருக்கும் பாக்குறோம் இந்த 220 ஓட பாதி தானே 110 அப்பனா 220 ஓட 50 परसेंटेज தானே 110 எஸ் சார் அப்ப பார்த்த உடனே கால்்குலேஷன் இல்லாம இது அடுத்த ஸ்டெப் போட்டுறலாமா ஆன்சர் 15 எஸ் சார் புரியதா சொல்றது ஸோ ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து பெருசாக கால்குலேஷன் எதுவும் கிடையாது அப்போது நீங்கள் ஒரிஜினலாக எக்ஸாம் எழுதும்போது கொஞ்சம் இது இந்த இடம் மட்டும் எழுதுறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து எழுதாமையே போடலாம் நீங்கள் அதை தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த பார்ட்டு எனக்கு வந்து நம்ம மை மைண்ட்லேயே கால்குலேட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபோர்டீன் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ரெண்டு வாட்டி ஃபோர்டீனை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபோர்ன்றது கீழே இருக்குது டினாமினேட்டரில் இருக்குது அப்போ ரெண்டு வாட்டி டூவில் கேன்சல் பண்ணால் போதும் அப்போ இந்த ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்ன்றத ரெண்டு வாட்டி டூவில் கேன்சல் பண்ணால் செவன் செவனுன்னு வந்துட போகுது அப்போ மைண்ட்லேயே ஃபார்ட்டி நைனுன்றதை நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் அப்புறம் இன்ட்டு த்ரீ போட போகிறோம் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் அது கூட மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் அப்போ ஒன் அப்போ லெஃப்டில் வந்து ஒன் டென்னு வந்துட போகுது அப்போ டேரெக்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அப்போ மொத்தமாக எழுதுறத எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியுமோ அதை கம்மி பண்ணுங்க சரி ஓகே இப்போ அடுத்தது இங்க எத்தனை குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு லெஃப்ட்ல x x ஓட சேர்த்து சொல்லுங்க அதாவது क्वेश्चन मार्क ஓட சேர்த்து சொல்லுங்க 4 சொல்லு 4 நம்பர்ஸ் இருக்கு 4 குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கா இருக்கு 3 சார் எத்தனை குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டாங்க 3 3 நம்பர்ஸ் ஆ இங்க பிளஸ் மைனஸ் வந்து எத்தனை இடத்துல இருக்கு சார் ஒரு இடத்துல தான் சார் அப்பனா எத்தனை நம்பர் தான் இங்க எத்தனை குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் தான் இங்க இருக்கு 2 2 2 2 நம்பர்ஸ் தான் இருக்கு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அப்ப இது ஒரு குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இது ஒரு குரூப் இது வந்து வேற ஒரு நம்பர் தான் சோ மொத்தமா ரெண்டு குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்போ கண்டிப்பா போத் மாஸ் ரூல குரூப்புக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணனும் அப்படி இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இங்க தான் நீங்க எழுத போறீங்க ஸோ அப்போது இந்த நம்பரை வந்து உங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக என்ன பண்ணுறீங்க இது டுவெல்லு பை ஃபோரு இன்ட்டு லெவன் பை சிக்ஸு இந்த டிவிஷன் இருக்கிறது என்னவாக மாற்றிக்கலாம் 
மல்டிபிளை <laughs> 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 ஒண்ணுமே <laughs> 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 கேர்ஃபுல்லா போடுங்க இந்த இடம் வந்து डायरेक्टली டிவிஷனை மல்டிப்ளையா மாத்துங்க கொடுத்திருக்க ஃபிராக்ஷனை 44/24 ஆ 24/44 ஆ மாத்துங்க ஆன்சர் ஈஸியா வந்துரும் வேற ஒண்ணுமே இல்ல இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் மத்ததெல்லாம் ஈஸியா கேன்சல் ஆகுற நம்பர் தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் अगेन மனசுல போட ட்ரை பண்ணுங்க அதாவது பிராக்டீஸ் பண்ணும்போது at least மனசுல போட ட்ரை பண்ணுங்க அது एग्जांपल உங்களுக்கு pen paper யூஸ் பண்ணி போடும்போது ரொம்ப ஸ்பீடா வரும் அதனால பிராக்டீஸ் பண்ணும்போது அது at least மனசுல போட ட்ரை பண்ணுங்க சரி இப்போ அடுத்து பாருங்க 24 ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் கொஸ்டின் மார்க் அப்புறம் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு எத்தனை குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு லெஃப்ட் சைடில் அதாவது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் இருக்கு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்போ எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்புறம் இதெல்லாம் சேர்ந்து நாலு கரெக்டா அப்ப எத்தனை குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு நாலு நம்பர் போர் குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு அவ்வளவுதான் சோ ஆல்வேஸ் வந்து பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறது அந்த இதை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடலாம் சோ ஃபார்ட்டி டூவ செவன்ல டிவைட் பண்ணா என்ன வந்துடும் என்ன <laughs> 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 B square and yeah, boys, and easy to do. This is B, this is A. So, B, B is 4. 4 is 16. 4 square is 16. This is B square. So, 16 is 6. 6 is 1. But A, B. A, B is 2. So, 8. 2A, B is 2. So, 2B is 2. So, 2A, B 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 is 2. So, 2A, அப்புறம் பேலன்ஸ் ஒன் கேரி ஒன் அப்புறம் ஏன்ற இடத்துல டூ இருக்கு அப்போ டூ ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் என்ன ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஞாபகத்தில் இல்லை மனப்பாடம் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஃபாஸ்டாக போட்டுக்கலாம் பட் இதெல்லாம் ஸ்பீட் மேக்ஸில் நம்ம தனியாக பார்த்துருப்போம் பட் இங்கே வந்து அதுக்கு நீங்கள் பேசிக்காக இந்த மெத்தட் ஏ ஸ்கொயர் டூ ஏபி பி ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணால் எந்த ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரும் ஃபாஸ்டாக நம்ம போட்டுற முடியும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை சரி ஸோ அப்போ எனக்கு ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் வந்தது ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸில் தேர்ட்டி டூ செப்ட்ராக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ வந்துடும் ஸோ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்துடுது அவ்வளோதான் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எவ்வளோ வந்துடும் ஏன்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கு அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எவ்வளோ வந்துடும் ஃபைவ் முடிஞ்சாபம் <laughs> 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 
ஸோ எங்கெல்லாம் டைம் அவாய்ட் பண்ணும் இப்போ இந்த ஐம்பதாவது சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர்ன்றது ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ்ன்றது தெரிஞ்சதுன்னா ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுருவீங்க பட் அது தெரியலனா டைம் வேஸ்ட் அங்கே வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் அது மினிமம் வந்து மனப்பாடமாக வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இல்லையா மனப்பாடம் பண்ண முடியலையா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஏ ஸ்கொயர் டூ ஏபி பி ஸ்கொயரில் ஃபாஸ்ட்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை கொண்டு வர பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் நமக்கு இங்கே வேணும் அப்போது ஃபோர் ஸ்கொயர்னால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டீனு கேரி ஒன்று இது ரெண்டுத்துக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டு டபுள் ஆக்குனா சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீனோட ஒன்று கூட்டினா செவன்டீனு அப்புறம் அகெயின் கேரி ஒன்று இந்த இது வந்து டூன்றது டூ ஸ்கொயரு ஃபோரு ப்ளஸ் ஃபைவு அதாவது கேரி ஒன் ஆட் பண்ணால் ஃபைவு ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸு இதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போடுங்க அவ்வளோதான் ரெண்டுத்தில் எதுனா ஒன்று ஒன்று மனப்பாடம் பண்ணுங்க இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக இதை யூஸ் பண்ணி ஆன்சரை கொண்டு வாங்க இல்லைனா எக்ஸாமில் நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும் சரி ஓகே பேப்பர் டூ இதோட முடிஞ்சதில் அடுத்து பேப்பர் த்ரீ எடுத்துக்கலாமா சரி இப்போ பேப்பர் த்ரீயில் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஆல்வேஸ் வந்து ஒவ்வொரு சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன இடங்களில் நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் அந்த இடத்த மட்டும் நீங்கள் சேவ் பண்ணால் போதும் நமக்கு டைம் வந்து நிறைய சேவ் ஆகும் சரி ஓகே இப்போ இந்த இதில் எத்தனாவது கொஷின் ஆகுது பேப்பர் த்ரீயில் எத்தனாவது கொஷின் கிளர்க் பேப்பர் த்ரீயில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆ சரி ஓகே ஓகே ஸோ பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து நம்பர்ஸ்லாம் பார்க்க பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கு பட் அதை பார்த்து பயப்படாதீங்க நாம் சப்ட்ராக் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இங்கே ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்கு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்கு ஃபோர் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் இருக்கு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்கு அப்போது எனக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து மூணு இடத்துல ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் வருது ஒரு இடத்துல மட்டும் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் வருது அப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து நன் ஆஃப் திஸ் வருது சரி ஓகே இப்போ இதை நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக தான் போடணும் இந்த சம்ம அப்போ போடும்போது ஒரே ஸ்டெப்பில் போடுறது எப்படி அதை பார்ப்போம் ஸோ ஒரே ஸ்டெப்பில் போடணும் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு திங் இங்கே நம்பர்ஸை வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபைவ் டிஜிட்டில் ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்குது கரெக்டாக அதே மாதிரி எனக்கு கொஷின் மார்க்குன்றது இந்த இடத்துல ப்ளஸில் இருக்குதா மைனஸில் இருக்கா மைனஸில் மைனஸ் மைனஸ் தான் அப்போ அதை இந்த இடத்துல கொண்டு போயிட்டு அது என்னவா மாறிடும் ரைட்டில் கொண்டு போனால் என்னவா மாறிடும் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க நம்பர் அதாவது ரைட்டில் இருக்க நம்பர் அப்போனா அது எந்த சைட் கொண்டு போகணும் லெஃப்டில் கொண்டு வரணும் அப்போ லெஃப்டில் கொண்டு வரும்போது இது என்னவா யூஸ் பண்ணணும் என்னென்ன மைனஸ் நம்பராக யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் மைனஸ் நம்பராக யூஸ் பண்ணணும் இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரி இதை மட்டும் இப்போ ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ இந்த இடத்துல நாம் கொஷின் மார்க்கை ரைட் சைடில் கொண்டு வந்துடுறோம் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இந்த சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் சம்திங் இருக்கிறத நாம் லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு சாரி ரைட் சைடில் இருக்கிறத லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்துடும் அப்போ மைனஸாக மாறிடும் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மற்றதெல்லாம் போடுறது ஈஸி தான் இங்கே பாருங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பொசிஷன் எடுத்துங்க பொசிஷன் கேட்ட மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் ஒரு ஃபைவ் டிஜிட்டு இதில் ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் அப்போ கடைசி ரெண்டு நம்பர் மட்டும் எடுத்துங்க செவன்டி ஃபோரில் சிக்ஸ்டி நைன் போச்சுனா எவ்வளோ வரும் அப்போ அப்போ நமக்கு வர்றது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்ல வருது இதை புரிஞ்சுக்கலாமா அப்போ டெஃபினட்டா வந்து வரப்போற ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இங்க நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது சரி ஓகே ஃபைவ் அப்போ நம்ம ஃபைவ் யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு மற்ற எல்லா இடத்துலையும் பாருங்க இங்கேயும் த்ரீ டிஜிட்டு இங்கேயும் த்ரீ டிஜிட்டு இங்கேயும் த்ரீ டிஜிட்டு இங்கேயும் த்ரீ டிஜிட் ஆனால் இங்க யூஸ் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் நம்பரா யூஸ் பண்ணும் இந்த இடத்துல அதாவது இந்த எயிட் நைன்டி ஃபோரை யூஸ் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் நம்பரா யூஸ் பண்ணும் அது மட்டும் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி ஒரே ஸ்டெப்பில் போட்டுடலாம் இங்கே ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடு இங்கே மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரடு அப்புறம் ஒரு ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரடு புரியுதா இது எழுது நான் இப்போ சொல்கிறது புரியுதா அதாவது அன் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடு அப்புறம் மைனஸ் நம்ம மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு மைனஸ் த்ரீ
பாருங்க நமக்கு இங்க இருக்க நம்பர்ஸ் தான் நான் எழுதியிருக்கேன் தனித்தனியா இங்க என்ன இருக்கோ அந்த நம்பர்ஸ் தான் தனித்தனியா எழுதியிருக்கேன் வெறும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அதாவது ஒன் பிப்டி சிக்ஸ்ல ஹண்ட்ரட் மட்டும் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன்ல வெறும் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மட்டும் அதே மாதிரி இது பிளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மட்டும் இதுல மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அதை நீங்க மனசுக்குள்ள படிக்கும் போது எப்படி படிக்கணும்னா ஃபாஸ்டா படிக்கணும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் சொல்லுங்க நான் மட்டும் சொல்றேன் நீங்க சொல்லுங்க சேர்த்து சொல்லுங்க வெளியில <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 So, okay. Okay. Plus 50, again plus 10, அவ்வளவுதான் அப்புறம் பிளஸ் தேர்ட்டி அப்புறம் இங்க வரும்போது இங்க வரும்போது மைனஸ் சிக்ஸ்டி அப்ப வெளியில ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல மைனஸ் சிக்ஸ்டினா எவ்வளவு வரும் அவ்வளவுதான் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி அடுத்ததா கடைசியா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி அடுத்ததா சிக்ஸ் அப்புறம் பிளஸ் பிளஸ் அப்புறம் அவ்வளவுதான் அப்ப ஆன்சர் என்ன வருது அவ்வளவுதான் இப்படிதான் போட்டீங்களா நீங்க இப்படி போட்டா ஈஸியா இருக்கா கஷ்டமா இருக்கா ஈஸியா இருக்கு அப்ப இப்படி தானே போடணும் சரி மாத்திக்கங்க சரியா இப்ப உங்களை முதல்ல நான் சம போட சொல்றது காரணம் என்னன்னா அப்பதான் நீங்க என்ன பண்ணீங்க அதை எப்படி டைம் சேவ் பண்ணலான்றது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே நான் டைரக்டாவே எடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸே தெரியாது அதுக்குதான் உங்களை போட்டு வாங்கன்னு சொல்றேன் வேற எதுவுமே இல்ல சரி ஓகே இப்ப அடுத்தது சரி இப்ப வந்து அடுத்தது இந்த தேர்ட்டி செவன்ல எத்தனை லெஃப்ட்ல என்ன குரூப் எத்தனை குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு எத்தனை குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு வெறும் ஒன் தான் ஏன்னா நோ பிளஸ் நோ மைனஸ் வெறும் ஒரு குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கு அப்போ எல்லாமே சேர்த்து ஒரு நம்பர் தான் சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் தெரியாது ஒன் டுவெண்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் இங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரி ஃபர்ஸ்ட் நாம இங்க எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்ன்றத ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மைனஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட்னு சொல்லலாமா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நான் சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஹண்ட்ரட்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வேணும் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் ஃபிஃப்டி வரும் ஹண்ட்ரடுக்கு நான் நான் சொல்றது ஹண்ட்ரடுக்கு அப்புறம் இதில் ஃபைவ் பர்சன்ட் வேணும் ஃபைவ் பர்சன்ட் எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா இதில் பாதியை போட்டுறீங்க இப்போ எனக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட்னா இங்கே ஒரு டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வச்சா அதுதான் ஃபைவ் பர்சன்ட் 
வேற ஒண்ணுமே இல்லை இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுன்னா சம் போடுறது ஈஸியா இருக்கும் அப்ப அப்படி பார்த்தா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்ப பிப்டி பர்சன்ட் எவ்வளவு வரும் புரியுதா 100.8 எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எனக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் அதாவது இது வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் எயிட் வந்துருது கரெக்டா சோ ஈஸியா கால்குலேட் பண்ண முடியுதா அதான் நம்பருக்கு ஏத்த மாதிரி ஆனா மாத்தணும் சரியா இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்பருக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மாத்திக்க வேண்டியதுதான் இப்ப அடுத்ததா நாம ஆக்சுவலா வந்து என்ன பண்றோம்னா இந்த ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் எயிட்ட ஒன் டுவெண்ட்டியோட மல்டிப்ளை பண்ணும் ஏன்னா இங்க வந்து எல்லாமே மல்டிபிகேஷன்ல தான் இருக்கு ஸோ அப்போ அப்போ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் எயிட்டை விட்டுருங்க அப்ராக்சிமேட்டா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டினா எவ்வளோ வந்துடும் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் எயிட்டு இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வருது ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து இதனை இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் வெறும் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டினா எவ்வளோ வருது டுவெல் தௌசண்ட் இப்போ வெறும் பாயிண்ட் எயிட் இருக்கு அப்புறம் அதை வந்து ஒன் டுவெண்ட்டியோட மல்டிப்ளை பண்ணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டெசிமல் வேல்யூ இந்த ஜீரோக்கு கேன்சல் ஆயிடுமா சரி நம்ம அப்படியே போடுவோம் ஏன்னா நம்ம இங்க இந்த இடத்துல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சரி ஓகே ஸோ அப்போ பாயிண்ட் எயிட்டா ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு நம்ம போகும்போது டெசிமல் கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ எயிட் இன்ட்டு டுவெல் எவ்வளவு வந்துடும் அப்போ நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ ஆன்சர் இங்க என்ன வந்துடும் அதாவது எவ்வளவு வரும் வந்துருதா புரியுதா அப்போ நீங்க இந்த தௌசண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு போடும்போது தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க அதுவே வந்து ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்புறம் பாயிண்ட் எயிட்டு இன்ட்டு ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டா ஈஸியா இருக்கா சரி அப்போ டுவெல் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் வந்துடுச்சு ரைட்டு இப்போ பாருங்க இப்போ கொஷனுக்கு நம்ம வரும் இந்த கால்குலேஷன் பாட்டில் தான் நிறைய பேர் டைமை வேஸ்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு தான் போட்டு காட்டிட்டு இருக்கேன் ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி தான் போடணும் ஸோ இப்போ டுவெல் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது எல்லாம் கால்குலேட் பண்ண பிறகு எனக்கு என்ன இருக்குன்னா டுவெல் தௌசண்ட் இருக்கு சரியா அப்புறம் எக்ஸ் பர்சன்ட்ன்றது இருக்கு எக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் அப்படின்னு இருக்கு எக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப்னா இங்கே மல்டிபிகேஷன் எக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் டுவெல் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ அப்படின்னு வருது சரிங்களா அப்போனா இங்கே எக்ஸ் பர்சன்ட்ன்ற இடத்துல எந்த பர்சன்டேஜ் வரலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவா சிக்ஸ்டி த்ரீயா சிக்ஸ்டி செவனா சிக்ஸ்டி டூவா நன் ஆஃப் தீஸா அப்படின்னு பாருங்க இதில் என்ன வரலாம் நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இது வந்து பார்த்த உடனே நீங்க ஈஸியாவே கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன பண்ணா பார்த்த உடனே சொல்லலாம் சொல்லுங்க என்ன ஐடியா யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லுங்கப்பா புரியல என்ன சொல்றீங்க சரி எனக்கு வந்து கால்குலேஷன் பார்த்த உடனே அப்புறம் இதுதான் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றத பார்த்த உடனே எப்படி சொல்லலாம் அதுதான் நான் கேட்கிறேன் சொல்லுங்க பார்த்த உடனே சொல்றதுக்கு எதனா வழி இருக்கா இல்லையா இங்க பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல 
என்ன நம்பர் வந்ததுனா அத 6 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா கடைசில 2 வரும்னு பாருங்க 67 சரியா என்ன நம்பருக்கு பாசிபிள்னு பாருங்க வேற எதுமே இல்ல 5 க்கு வருமானு பார்த்தா கண்டிப்பா வராது 3 க்கு வருமானு பார்த்தா கண்டிப்பா வராது 7 க்கு வருமானு பார்த்தா வரும் சரியா அப்புறம் இந்த 2 க்கு வருமானு பார்த்தா வரும் வரும் அப்புறம் நன் ஆஃப் திஸ் இருக்கு அப்ப 167 ஆ 62 ஆ நான் कंफर्म பண்ணனும் அவ்ளோதானே 62 ஆ இல்ல 67 ஆ ஆனா கண்டிப்பா யோசி பாருங்க 65% க்கு மேல இது இருக்கா அப்படினா 65%ன்றது காமனா இருக்க நம்பர் 65 க்கு மேல இருந்தா எனக்கு ஆன்சர் 67 வரலாம் இல்ல 62 வரலாம் இன்னொரு ஒரு ஐடியா சொல்றேன் இப்போ இது வந்து இது வந்து என்னன்னா அப்ராக்சிமேட் கால்குலேஷன் கிடையாது எக்ஸாக்ட் கால்குலேஷன் அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் டிஜிட்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணா ஆன்சரை நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்டா சொல்லிடலாம் இந்த இடத்துல ஆன்சர் இந்த சிக்ஸ்டி செவன் இருக்கு நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் சரியா நான் இங்க தனியா வேணா எழுதி காட்டிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்ட்னா பை ஹண்ட்ரட்னு வரும் எனக்கு பை ஹண்ட்ரட பத்தி கவலை கிடையாது இன்ட்டு ஒன் டூ ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ சரி ஓகே இத ஆட் பண்ணா ரைட் சைடுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன வருது டிஜிட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணா சரி ஓகே ஒரே நிமிஷம் எயிட்டீன் வரும் ஓகே இது வேண்டாம் ஏன்னா அதுல வந்து ரெண்டு சைடும் ஒரே மாதிரி ஆன்சர் தான் வரும் அதனால அது வேண்டாம் அந்த மெத்தட் வேற இருங்க சோ இந்த இடத்துல இப்ப நீங்க ஒரு விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இது சிக்ஸ்டி செவனா இல்ல சிக்ஸ்டி டூவா இது ரெண்டுத்துல எதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாமா இப்போ இது ரெண்டுத்துல எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பாரு இப்ப தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம் இப்ப சிக்ஸ்டி செவன் எடுத்துக்கிறேன் வெறும் இப்போ எனக்கு நான் எது கூட மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் ஒன் டூ ஜீரோ நைன் சிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் அப்போ ஒன் டூ ஜீரோ நைன் சிக்ஸோட வெறும் சிக்ஸ்டி செவனா எடுத்துக்கிறேன் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப சிக்ஸ்டி செவன் எடுத்து போட போடும் போது எனக்கு கண்டிப்பா எனக்கு அடுத்திருக்க நம்பர் டூ மட்டும் வந்தா போதாது அடுத்து இந்த த்ரீயும் வரணும் இந்த ஃபோரும் வரணும் அது வருதா நான் செக் பண்ண போறேன் அப்ப நான் எல்லா ஃபுல் கால்குலேஷன் போட போறது இல்லை என்ன பண்ண போறேன் நீங்க அந்த நம்ம டேரக்டா வந்து டூ கிராஸ் டூ போடுவோம்ல அதை யூஸ் பண்ண போறோம் சிக்ஸ் இன்டு செவன் எவ்வளவு வரும் ஃபார்ட்டி டூ வரும் பேலன்ஸ் என்ன ஃபோர் இந்த சைட் சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்புறம் இந்த சைட் நைன் இன்டு செவன் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்ப எல்லாத்தையும் கூட்டினா கடைசி அடுத்த டிஜிட் என்ன வருது த்ரீ த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் எவ்வளோ செவன் செவன் பிளஸ் சிக்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன்னா இங்க என்ன வந்துடும் த்ரீ வந்துடும் இங்க என்ன வருது எனக்கு தேர்ட்டி டூ இருக்கு அப்போ அடுத்த டிஜிட் த்ரீயும் எனக்கு கரெக்டா வருது இதே இது சிக்ஸ்டி டூக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படி இருக்காது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எது வராது நம்ம எலிமினேட் பண்ணலாம் அதாவது நீங்க கால்குலேட் பண்ணி போடணும்ன்றது அவசியம் இல்லைன்றதா நான் சொல்ல வரேன் வேற எதுவும் கிடையாது இந்த இந்த இப்ப இப்ப சொல்ற விஷயம் புரியுதா புரியலையா இதை மட்டும் சொல்லுங்க ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க எயிட் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ டிவைட் பை 12096 இத போட்டா தான் உங்களுக்கு இங்க இருக்கிற ஆப்ஷன்ல ஒரு ஆன்சர் வர போகுது சரியா அப்போ இத போடுறதுக்கு பதில நான் என்ன சொல்றேன் ஆப்ஷனை வச்சு எதோட மல்டிப்ளை பண்ணா லாஸ்ட் டிஜிட்ல வருதுன்னு செக் பண்றோம் அப்ப ரெண்டு ஆன்சர் வருது அதுல ஒரு ஆன்சரை மட்டும் எடுத்து செக் பண்றோம் அதுக்கே எனக்கு வருதுன்னும் போது நாம அதை சூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் இவ்வளவுதான் அத ரெண்டு டிஜிட்ட மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் சொல்றது புரியுதா அபிராமி புரியுதா சொல்றது சரியா சரி ஓகே என்னன்னா இந்த டூ கிராஸ் டூ டிஜிட்ஸ் வந்து மல்டிபிளிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும் அது தெரிஞ்சா இது போடுறது ஈஸி அவ்வளவுதான் ஃபுல் ஆன்சர் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றேன் திருப்பி திருப்பி சரியா ரைட் எங்கெல்லாம் டைமை சேவ் பண்ண முடியும் ஆல்டர்னேட்டா யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு சம் ஃபாஸ்டா போட வரும் இல்லைன்னா தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க சரி ஓகே இப்ப அடுத்தது அடுத்து பாருங்க இப்ப இதுல எத்தனை குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு அடுத்து தேர்ட்டி எயிட்ல இங்க ஒரு பிளஸ் வருது அப்புறம் இங்க ஒரு பிளஸ் வருது அப்புறம் இங்க ஒரு மைனஸ் வருது அப்ப எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு ஃபோர் நம்பர்ஸ் வருது அவ்வளவுதான் ஃபோர் குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வருது அப்ப ஒன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் சரியா சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன 
Yes, sir. 100 plus percent plus 35 percent. 35 percent na nama ada yang mana ni ada lah. Ada ada na ini ada jiran na 100 percent plus 35. Ini ada korang ada mana sila potong tu. Apa mind leh abdi potong tu saya katakan. Ada yang di katakan orang kaga, puri orang katakan. 135 percent atau 100 percent plus 35 percent. 100 percent na nama kita tahu. Ingat kerja abdi anda nombor apadia mandro. Apa 480 abdi mandro. Plus, ipa 35 percent matu. Yang nak mind leh calculate pon. 35 percent ini ada. Nane 35 by 100 dan solal lah. Ada cancel pon na. Yang nak kena baru. 35 percent dah cancel pon na. Yang nak baru. 7 into 24 7 into 7 into 24 35 percent है ना 35 by 100 देना है इधर file cancel पना है ना वो 480 ये तो calculate आ आ ओके ओके 7 by 20 वो रों first अंदर 7 by 20 ना आधा 480 वाला निगे cancel पन रहेंगे द zero zero पॉइंट हो अपने इधर 48 ले वधे 24 ओं दरों अपन 7 into 24 ओं वरों correct निगे सोना दे अपन 7 into 24 ना अगेन mind calculation के use पन्नो अपन 140 अपन वो रे 28 अपन ये वाला वर्दे ये ना ये वाला वर्दे 168 168 168 अपन 168 है इधर कोण नमक कोटा पोर आवला था वैरान में ले राइट आ चलिए इप्पर बार गए त्रिपिस बोल रहे हैं इधर लाना ये जी टिक कोटा दी इधर लाना नमक का time waste है ये ना के ओर विषय तेरी नो ये ना कहना तेरी ना ना 35 परसेंट ना 7 by 20 तेरी नो 7 by 20 ना ये ना के इन दर्द तले 480 या 20 ले डिवाइड पना 24 वरों उन्हें तेरी नो अब 24 उड़ा 7 ना मल्टीप्लाई पनो 24 उड़ा 7 ना मल्टीप्लाई पनो अवला दां अब 24 उड़ा 7 ना मल्टीप्लाई पना इधर एक 140 इधर एक 28 अब 168 अब ना 100 परसेंट ना 480 � 35 परसेंट ना 168 इधर इंटरेस्ट ये कोट नो फास्ट आ कोट नो अगेन कोट तो बहुत गुड़ा पाती ना फास्ट आ एप्पली कोटिंग इन केटा नल्ला पुरुष जिंग है इधर 480 गुड़ा ये दा कोट ना यानि कि इधर राउंड आ मारो 500 आ मारो 20 20 अपना इधर 168 20 प्लस 148 इन मानसिक उल्लेख 500 प्लस 148 ना ये वाला हाँ आप ये वाला बंद रहो 648 हाँ इजी है सोल्ला माया यस सर आप वाला था वैरोन में आप बस 648 इंटर था नहीं वास्ट टाव कोण्डो वरनो इपन आप वंदे पूरी तक आगे स्टेप बाय स्टेप आप पूर्मिया सोल्ला है बट आना इंदर टाइम ऐड तो करा दे पटे 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 मुर्स्ट पे टेर नो नंबर आप आके बोले टके 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 ना आंसर वरनो आपको इन द वैल्यू वंदे 648 नम्बर ऐड तो करो अपन आने अपन आप ओरिजिनल है एग्जाम ऐड तो बोले 100% 80 आपका 30 पर्सेंट 480 ये वाला चेक पनो आपका 7 by 20 औरों 7 by 20 औरा 480 मल्टीप्लाई पना 24 औरों 24 औरा 7 औरा मल्टीप्लाई पना 168 168 480 औरा ऐड पना 648 आवला दाव इप्पा आड़ते थे 45 परसेंट आप 675 अलाप उठ जिंगे 45 45 परसेंट आप 50 परसेंट माइनस 5 परसेंट सोल्ला माँ अब 50 परसेंट माइनस 5 परसेंट 327.5 करेक्टा सोलेंगे 337.5 करेक्ट है उन्नो लेंगे बारेंगे 600 ला पादी 300 70 ला पादी 35 पर 335 फाइल ला पादी 2.5 अपना ये वाला वो रो इधर ना वो 337.5 वाला था मेरे ओने मेल 337.5 आधे मरी इधर 50% अपन 5% ये वाला वार को 33.75 अब वाला था अब वाला था 33.75 ये वाला था इधर माइनस पनो ना माँ करेक्ट आ इधर ना माँ माइनस पनो सो ओके सो अपन 33.75 ये माइनस पनो इधर वंदे इन्हें ना पॉइंट 50 ना आरतो वेरों 5 कर जाते 50 अब इन सोली आरतो अब वाला था so minus pun nombor tu, in the 37, 33 ya minus pun ayolah untuk orang. Four. Four. Sorry ya, in the point five, point seven five. 
என்ன <laughs> 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 எல்லாத்தையும் இப்ப எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் த்ரீ நாட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன் டுவெண்டி நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அப்ப நாலு நம்பர் இருக்கு நாலு நம்பருமே எப்படி இருக்குன்னா மூணு பாசிட்டிவ் நம்பர் ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் அவ்வளவுதானே கேர்ஃபுல்லா போடணும் இது வந்து நெகட்டிவ் நம்பர் இந்த த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் மட்டும் நெகட்டிவ் நம்பர் மற்றதெல்லாம் பாசிட்டிவ் நம்பர் அப்ப என்ன பண்ணலாம் டேரக்டாவே நம்ம அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலாம் பாருங்க கவனிங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க நம்ம போடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் As usual, எப்பவுமே இதான் எப்பவுமே நம்ம பண்ற மாதிரி தான் இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் இது நைன் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் 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 அவ்வளவுதான் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒரு வேலை முடிஞ்சு போச்சு அப்ப செவன் ஹண்ட்ரட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு நிமிஷம் நான் டிக் மார்க் அந்த மார்க் பண்ணதை எடுத்துடுறேன் அப்ப செவன் ஹண்ட்ரட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்ததான் இது ஒரு ஃபார்ட்டி இங்க எதுவும் கிடையாது அப்புறம் வரும் <laughs> 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 புரியதர்ஷினி <laughs> 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 எப்படி போடணும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் சொல்லும் போது எந்தெந்த இடத்துல டைம் சேவ் பண்ணணும் எப்படி ஈஸியா போடணும் சொல்றது எல்லாம் புரியுதா ஓகே இப்ப அடுத்தது ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இருக்கு அப்புறம் பிளஸ் தேர்ட்டி எயிட் இன்ட்டு நைன்டி எயிட் இருக்கு அப்புறம் ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் இன்ட்டு டுவெல் பர்சன்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இதெல்லாம் மூணு மூணு குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு சரி இப்ப ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பார்த்த உடனே அதோட ஸ்கொயர் ரூட் என்ன சரி சில பேருக்கு இது தெரியுமான்னு தெரியல சொல்றேன் நல்லா பாருங்க இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் எப்பவுமே வரும்போது ஃபைவ்ல முடிகிற பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வெறும் ஃபைவ் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணும் ரெண்டு நம்பரை விட்டுறணும் அப்ப பேலன்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்ன்றது எந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருக்கு கிட்ட இருக்குன்னு பார்க்கணும் எந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருக்கு கிட்ட இருக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு கிட்ட இருக்கா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு கிட்ட இருக்கான்னு கேட்டா ஹண்ட்ரடுக்கு கிட்ட அதாவது எதுக்கு கீழே இருக்குன்னு பாக்குறோம் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு இல்ல எதுக்கு கீழே இருக்குன்னு பாக்குறோம் அப்ப ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னுக்கு கீழே அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடு அப்படின்ற நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இது ரெண்டுத்தை தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் ஏன்னு கேட்டா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தான் இங்க எடுத்துக்கணும் அப்படி பார்த்தா இது ஹண்ட்ரட் தான் எடுக்க முடியும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அது பெருசாயிடுது அப்பனா டென் தான் வர முடியும் அப்ப இங்க வந்து டென் வரும் அப்ப ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அப்ப பார்த்த உடனே இந்த நம்பர் வந்து புரியறதுக்காக இதெல்லாம் சொன்ன பார்த்த உடனே இது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் ஏன்னா இது ஸ்பீட் மேக்ஸ
அடுத்தது பிளஸ் தேர்ட்டி எயிட் இன்ட்டு நைன்டி எயிட் ஸோ தேர்ட்டி எயிட் இன்ட்டு நைன்டி எயிட்னா நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து என்ன பண்ணலாம் டூ டிஜிட் டூ டிஜிட் மல்டிபிகேஷன்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக கிரா கிரஸ் கிராஸ் மெத்தடில் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படி இல்லையா அப்படி இப்படியும் போடலாம் நைன்டி எயிட்ன்றது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூன் கூட எடுத்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது அதை வந்து நம்ம எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம் தேர்ட்டி எயிட்டோட அப்போ இது த்ரீ டபு எயிட் டபுள் ஜீரோன்னு வந்துடும் இந்த ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தேர்ட்டி எயிட்னா அப்புறம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி எயிட்னா எவ்வளோ வந்துடும் செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸும் வந்துடும் மைனஸ் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் அப்போ எனக்கு இதை சப்ட்ராக் பண்ணால் இதை சப்ட்ராக் பண்ணும்போது கூட ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடை நம்ம பிரிச்சுக்கணும் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடுன்னு பிரிச்சுக்கணும் ஹண்ட்ரடில் செவன்டி சிக்ஸ் போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துடும் அப்போ ஆன்சர் த்ரீ செவன் டூ ஃபோர்னு ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லலாம் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கேல்குலேஷனுக்காக டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் டேரெக்டாக கிறிஸ்கராஸ் மெத்தடு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்சுவலாக இருக்கும் இதெல்லாம் தேவையில்லை டேரெக்டாக அந்த கிறிஸ்கராஸ் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே த்ரீ செவன் டூ ஃபோர் போட்டுருங்க அடுத்தது ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் அதுக்கு என்ன வரும் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் சரி இதை வந்து நான் போட்டு காட்டுறேன் சில பேருக்காக ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வேணும் ஒன்ன்ற பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் ஸ்கொயருக்கு வரும் அப்புறம் வேற எந்த நம்பருக்கு ஒன் ஒன்னு முடியும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நைனுக்கு முடியும் ஏன்னா ஒன் ஸ்கொயருக்கு ஒன் முடியும் நைன் ஸ்கொயருக்கு எயிட்டி ஒன்னா ஒன்ல முடியும் எப்பவுமே அடுத்த ரெண்டு நம்பரை விட்டுறணும் விட்டாச்சு ஃபிஃப்டீனுக்கு குள்ளே இருக்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எதுன்னு பார்க்கணும் எது ஃபிஃப்டீன்குள்ளே இருக்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரு த்ரீ ஸ்கொயரா ஃபோர் ஸ்கொயரா த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர்னா அப்போ இங்கே ஒன்று தேர்ட்டி ஒன் வரணும் அல்லது தேர்ட்டி நைன் வரணும் அப்போ இதில் எது வரணுன்றது நமக்கு தெரியல என்ன பண்ணோம் ஒன்றுமே இல்லை இந்த த்ரீ அதாவது எப்பவுமே வந்து இங்கே வர நம்பர் தான் அதாவது இங்கே வர நம்பர் தான் எப்பவுமே அந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் தான் எடுத்துக்கணும் லெஃப்டில் வர நம்பர் தான் த்ரீ த்ரீக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன என்ன 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12% of 600 எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏனா ஏனா நல்லா புரியும் ஆமா 12% நா நீங்க 12 பை 100 னு சொல்வீங்க 600 னா இது அப்ப இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுது அப்ப डायरेक्टली 612 சார் எவ்வளவு 72 72 அவ்வளவுதான் அப்ப 72 ஓட எதை கூட்டணும் சாரி எதை மல்டிப்ளை பண்ணனும் 39 39 னா மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்ப 39 72 நமக்கு வருது அகைன் இத கிரிஸ் கிராஸ் மெத்தட்ல போடினா என்ன வந்துருது அதாவது 39 72 போட்டு காட்றேன் 39 72 ஃபாஸ்டா போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் 2 9 எவ்வளவு 18 அப்ப பேலன்ஸ் 1 இந்த சைடுல 6 இந்த சைடுல 63 63 6 6 னா எவ்வளவு வந்துரும் 69 இது ஒரு 1 னா எவ்வளவு வந்துரும் एग्जाम நீங்க எழுதுறீங்களா நான் எழுதுறேனான்னு தெரியல சொல்லுங்க போட்டா என்ன வந்துருது எனக்கு ஆன்சர் 260 என்ன வருது 2808 ஆ 2808 வரும் கரெக்ட்டா ஆ சரியா 2808 ஒண்ணு இல்ல அப்புறம் இத கிரஸ் கிராஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் கடைசி அதாவது திருப்பி சொல்றேன் 982 18 வந்தற போது 18 1 கேரி அப்புறம் இந்த 3 2 6 9 7 63 69 வரும் கேரி 1 எடுத்தா 70 அப்புறம் அங்கே செவன்டினா ஜீரோ வந்துடும் பேலன்ஸ் வந்து செவன் இருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு செவனா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனோட செவனை கூட்டா டுவெண்ட்டி எயிட் அவ்வளோதான் ஸோ இதை ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுருணும் ஸோ அப்போ அப்போ இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து டூ எயிட் ஜீரோ எயிட் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நம்ம எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஒரே ஸ்டெப்பில் போகிறது நமக்கு தெரியும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது மை இ
அப்போனா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் அப்புறம் என்ன வந்துடும் வெறும் தௌசண்ட் வந்துடும் கரெக்டா இப்போ இப்போ வெறும் ஹண்ட்ரட் பிளேஸில் இருந்து எடுக்கணும் இது ஹண்ட்ரடு இது எயிட் ஹண்ட்ரடு அப்போது வெறும் ஜீரோ வந்துடும் அப்போனா வெறும் தௌசண்ட் மட்டும்தான் வெளியில் நிற்கிது இப்போது அடுத்தது செகண்ட் டிஜ் டென்த் டிஜிட்டு இது ஜீரோ இது ட்வெண்ட்டி இங்கே ஒன்றுமே இல்லை அப்போனா எனக்கு என்ன வந்துட போகுது புத்திசாலித்தன ஏன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு டுவெல் பர்சன்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடோட மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுட்டு இருப்பாங்க அது கண்டிப்பாக வந்து டைமை வேஸ்ட் பண்ணும் எந்த நம்பரை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணலாம் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அப்படின்றத கரெக்டாக யோசிங்க ஈவன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து டுவெல் பர்சன்ட் நீங்கள் மை மனசிலே போடலாம் ஏன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு டென் பர்சன்ட் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்ட் வந்து சிக்ஸ் டூ பர்சன்ட் வந்து டுவெல் அப்போ டூ பர்சன்ட் ப்ளஸ் டென் பர்சன்ட்னா செவன்ட்டி டூ அப்படியும் போடலாம் மனக்கணக்கில் ஈஸியாக பார்த்த உடனே போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரி புரிஞ்சதுங்களா அடுத்து போகலாமா சரி இப்போ நீங்கள் போடும்போது இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி தான் போட்டீங்களா இல்லை அதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதா சரி சரி இது வந்து உங்களுக்கு இப்படி போடும்போது டைம் சேவ் ஆகுன்றது தோணுதா உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் பொறுமையாக சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது பட் ஆனால் இதை நான் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபாஸ்ட்டாக போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் கரடன் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரி இப்போ அடுத்தது பாருங்க எனக்கு அகெயின் இப்போ லெஃப்டில் எனக்கு எத்தனை குரூப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு அடுத்த நம்பர் ரெண்டு நம்பர் இருக்கு சரி இப்போ நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் த்ரீ டிவைட் பை நான் அதை எழுதிய காட்டுறேன் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் த்ரீ டிவைட் பை என்னது ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி ஒன் இப்போ டேரக்டாகவே அடிங்க சரியா ஆன்சர் ஈஸியாக வரும் நல்லா பாருங்க இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன்ல எத்தனை வாட்டி போகுன்னு கேட்டா மூணு வாட்டி போகும் கரெக்டா ஏன்னா மூணு வாட்டி ஏன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ வரும் மூணு வாட்டினா என்ன வரும் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீனா பேலன்ஸ் என்ன எனக்கு எவ்வளோ இருக்கு டூ அப்போ ட்வெண்ட்டி செவன் ட்வெண்ட்டி செவன்ல ட்வெண்ட்டி ஒன் எத்தனை வாட்டி போகும் ஒரு வாட்டி மிச்சம் என்ன இருக்கு சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்துருது சிக்ஸ்டி த்ரீல எத்தனை வாட்டி அப்போ இது ஒரு சம்மா இது அப்போ த்ரீ ஒன் த்ரீ இன்ட்டு நைன்டீன் அவ்வளோதானே அப்ப த்ரீ ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் த்ரீ இன்ட்டு நைன்டீன் இவ்வளவுதானே இதை எப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இதை ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் கூட எடுத்துக்கலாம் அப்ப ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ஒன்னா பார்த்த உடனே சொல்லலாம் இதை ரெண்டு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணா எவ்வளவு வரும் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் வரும் கூட ஒரு ஜீரோ போட்டுருவோம் இதான் ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் அப்புறம் ஒரு டைம் கம்மி பண்ணணும் அவ்வளவுதான் ஒரு டைம் கம்மி பண்ணனா எவ்வளவு கம்மி பண்ணும் த்ரீ ஒன் த்ரீ கம்மி பண்ணும் அவ்வளவுதான் கம்மி பண்ணும் கம்மி பண்ணால் ஆன்சர் வரப்போகுது ரைட்டா த்ரீ ஒன் த்ரீ கம்மி பண்ணால் ஆன்சர் வரப்போகுது இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரி எப்போ கம்மி பண்ணுறீங்க என்ன வந்துட போகுது என்ன வந்துட போகுது ஃபஸ்ட் இந்த சிக்ஸ்டியில் தேர்ட்டின் எவ்வளோ போனால் எவ்வளோ வரும் அறுபதில் பதிமூணு போனால் எவ்வளோ வந்துடும் சிக்ஸ்டி டூவில் த்ரீ போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் வேலை முடிஞ்சு போச்சா ஃபைவ் நைன் ஃபோர் செவன் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறதா பாருங்க <laughs> இப்போ ஆட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் அகெயின் டைம் வேஸ்ட் பண்ணும் அகெயின் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது சரியா சரி என்ன பண்ணலாம் சரி இதை நீங்கள் டேரெக்டாக இது ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் இது வந்து என்னென்னா ஃபைவ் தௌசண்டாக விட்டுருங்க என்ன வருது நைன் ஹண்ட்ரடு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ எவ்வளோ வந்துடுது சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துடுமா சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அதுக்கப்புறம் செவன் த்ரீனா டென் வந்துடும் அப்போ எவ்வளோ வரும் 
போட்டு <laughs> ஆல்ரெடி போட்டுட்டீங்க தான் நான் இல்லன்னு சொல்லல திருப்பி இத போடுங்கன்னு சொல்றேன் அதுக்கு அப்புறம் பிஓ பேப்பரும் ட்ரை பண்ணிட்டு நாளை கிளாஸ்க்கு வாங்க புரியதா ஓகே சார் சரி ஓகே வித் திஸ் கிளாஸ் முடிச்சலாம் இது வரைக்கும் எடுத்ததுல வேற யாருக்கா டவுட் இருக்கா ஏதாவது இடம் இந்த இடம் எனக்கு புரியல அந்த இடம் புரியல என்ன டவுட் இருக்கா இருக்காது சரி ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் நாளைக்கு ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு நாளைக்கு என்ன டே தேர்ஸ்டேவா தேர்ஸ்டேனா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வரும் சரிங்களா ஈவினிங் எயிட் ஓ கிளாக் வரும் நான் அப்போ அடுத்த நாள் அதாவது ஃப்ரைடே வந்துடுவேன் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எனக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு நடுவில் ஒரு நாள் கேப் இருக்கு மேக்ஸ் கிளாஸ் வர்றதுக்கு ஸோ எனக்கு பிஓ கொஸ்டின் பேப்பர் அஞ்சு செட்டும் முடிச்சிடணும் கிளர்க்கு செட்டு அடுத்து இருக்க ரெண்டு முடிக்கணும் எனக்கு எப்படி முடிக்கணும்னா இப்போ நான் எப்படி வந்து போடலான்ற ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கணும் அந்த ஐடியாஸ கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் பண்ணி போடணும் ஓகேவா சோ பை ஃப்ரைடே வந்து உங்ககிட்ட என்ன இருக்கணும்னா எனக்கு அஞ்சு பிஓ கொஸ்டின் பேப்பரை முடிச்சிருக்கணும் பிளஸ் ரெண்டு ரிமைனிங் இருக்க ரெண்டு கிளர்க் பேப்பரை முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா அகெயின் கண்டிப்பா ஆஸ் யூஸ்வல் எந்தெந்த சம்முக்குலாம் டைம் ரொம்ப எடுக்குதோ அந்த சம்ம கண்டிப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டவுட் கேளுங்க அதை நான் வந்து எப்படி ஈஸியா ஷார்ட்ல பார்த்தவனா எப்படி போடுறது என்ன ஆல்டர்னேட் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்றேன் ஓகேவா பட் இது நீங்க போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா தான் டவுட்டை கேட்க முடியும் போடாம வந்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சரியா ஓ இங்க வேற கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்ராக்சிமேட் சரி ஓகே இதெல்லாம் இதெல்லாம் அப்ராக்சிமேட் இது அப்ராக்சிமேட்டா ஆமா அப்ராக்சிமேட் சரி ட்ரை பண்ணுங்க அகெயின் ட்ரை பண்ணுங்க டவுட்ஸ் இருந்தால் அடுத்த கிளாஸில் கேளுங்க இந்த சம்மோட சேர்த்துங்க இதில் ஒரு எத்தனை இருக்கேன் ஒரு அஞ்சு சம் இருக்கு இதையும் எடுத்துக்கங்க சரியா எயிட் ஓ கிளாக் ஈவினிங் சரியா சரியா ஓகே புரியுதுங்களா சரி ஓகே பட் ஃப்ரைடே பிஃபோர் கம்மிங் ஃப்ரைடே யூ யூ மஸ்ட் கம்ப்ளீட் த ஹோம் ஒர்க் ஓகேவா ஸோ தட் நீங்க டவுட்ஸும் கேட்கலாம் அதே மாதிரி நீங்க முடிச்சுட்டு வரும்போது நீங்க எங்கெல்லாம் திணறீங்களோ அந்த இடத்துல நான் ஈஸியா சொல்லும் போது ஓகே எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு நம்ம ஏன் வந்து இத மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதை அப்படியே நீங்க யூஸ் பண்ணவும் ஆரம்பிப்பீங்க சோ பினிஷ் தர்க் அண்ட் கம் ஆன் ஃப்ரைடே ஓகே ஓகேப்பா சி ஆன் ஃப்ரைடே தேங்க்யூ ஆல் பை பாய் வெல்கம் வெல்கம் ஆல் வெல்கம் ஆல் பாய் ஆ சொல்லுங்க இன்னைக்கு நாளைக்கு தான் கிடைக்கும் சரியா இன்னைக்கு கிடைக்காது சரியா சரி ஓகே ஓகே வெல்கம் வெல்கம் ஆல் ஆ சொல்லுங்க சார் கரண்ட் अफेयर्स வந்து இப்ப மார்ச்ல அனுப்புனதெல்லாம் இப்ப டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படினா அஸ் டு ரீசென்ட் கேக்குது சார் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலையா அனுப்புனதெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க 